أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Indeed, in the Messenger of Allah, you have an excellent example to follow for whoever hopes in Allah and the last day and remembers Allah much. Assalamu alaikum to all of my honorable and respectable ideas and students. آج ہم ایک عظیم و شان ٹاپک اس وائے حسنہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پانچویں کلاس سے لے کر بانویں کلاس کے اکثر طلباء و طالبات اس کو مسلسل بارویں کلاس تک پڑھنے کے باوجود اس کے حقیقی معنی اور مفہوم سے نا آشنا نظر آتے ہیں وہ شمع اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں اسوہ حسنہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں اسوہ کا معنی نمونہ مثال چال ڈھال حسنہ خوب اچھا نیک بہترین اس کا ایک سادہ مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کا زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ کار جس کو دیکھ کر اور اپنا کر کوئی بھی شخص اپنی دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں کامیابی حاصل کر کے بلند مرتبے تک پہنچ سکے یقیناً ایسی مثالی زندگی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے اس بات کی یقین دہانی آپ کو آنے والی مثالوں میں ملے گی اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا آپ کا رکنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ کا اتارنا آپ کا سونا آپ کا جاگنا غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر قول و فعل دنیا کے تمام انسانوں معاشروں اور ملکوں کے لیے نمونہ عمل اور راہ نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی خود ہی اس پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو امدہ امدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے لیکن اسلام نے اس سے بہتر طریقہ اختیار کیا ہے اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے دنیا میں بادشاہ رئیس جمہور حکام مطیع اور فرما بردار قاضی جج سپاہ سالار افسر غریب دولت مند مسکین تاجر سوداگر زاہد و عابد امام اور پیشوا غرض ہر طرح کے اور تمام اقسام کے لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کامل رہنمائی موجود ہے ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو اگر ریایہ ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار پر نگاہ دڑاؤ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مورکہ احد سے عبرت حاصل کرو اگر وائز اور ناسے ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نزیر خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو مدینہ کی کچھی مسجد کے سہن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف بین شاہ و گدا اور امیر و غریب سب برابر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب یا عبر بارہ تھا اس کے علاوہ بہت سے انگلیش نامور سکالرز اور مصنفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کردار سے حیران کن حد تک متاثر ہوئے اور ان میں سے ایک نام مائیکل ایچ ہارڈ کا ہے جو ایک امریکن آسٹرو فیزیشسٹ آثر ہسٹری رائٹر اور ریسرچر کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی ایک مشہور زمانہ کتاب دی ہنڈریڈز ارینکنگ آف دی موسٹ انفلوینشل پرسنز ان ہسٹری میں 
سو ان عظیم شخصیات کے نام مینشن کیے ہیں جنہوں نے اس دنیا کی تاریخ سازی میں اہم کردار ادا کیا جس میں وہ بیان کرتے ہیں مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈ موسٹ انفلوئنشیل پرسنس مے سرپرائز سم ریڈر اینڈ مے بی کوشچن بائی آدرز بٹ ہی واز دا اونلی مین ان دا ہسٹری ہو واز پریملی سکسیزفل آن بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیول ان ورڈس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں بنتی ہے دنیا کے سب سے با اثر افراد کی فہرست کی قیادت کرنے کے لیے محمد کا میرا انتخاب کچھ قارئین کو حیران کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس پر سوال اٹھائیں لیکن وہ تاریخ کے واحد شخص تھے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں سطح پر انتہائی کامیاب تھے دنیا کی سب سے عظیم اور اتھنٹک کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا اور نہ اپنی ربوبیت ظاہر کرتا اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جس نے حکم مانا رسول کا گویا اس نے حکم مانا اللہ کا اور اگر ان کا کہا مانو تو ہدایت پاؤ الغرض تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا حضرت اقبال تو اسوا حسنہ پر لکھتے ہوئے قلم توڑ دیتے ہیں کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں